ഹലോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ സോൾക്കേല ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടു വരെയാണ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് ടെൻസ് ഫോംസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അപ്പം വി ഹാവ് ത്രീ ബേസിക് ടെൻസ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് ടെൻസുകളാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോറി പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മൂന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ബേസിക് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് The present tense show things that are happening right now or thing happening continuously. That is, present tense is what we call it. One thing is that now, 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 The past shows things that have already happened. Past is what we call it. ആൾറെഡി അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഷോ ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഡേറ്റ് ഫ്യൂച്ചറോ ഇതുവരെ നട നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചർ അത് ഭാവിയിൽ നടന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതായത് പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നടന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യം ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ നടന്നേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ബേസിക് ടെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ബേസിക് ടെൻസ് ഹാസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാ ബേസിക് അതായത് ഈ ഫ്യൂ പ്രാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ ബേസിക് ടെൻസിനെല്ലാം ഫോർ ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് നാല് തലങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിമ്പിൾ ഫോം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ ഫോം ദ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം പിന്നെയോ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ദ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം അപ്പോൾ നാല് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നാല് തലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെൻസുകൾക്ക് അതായത് ബേസിക് ടെൻസായ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിന് നാല് തലങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സിമ്പിൾ ഫോൺ സെക്കൻഡ് ഫോൺ ദ പെർഫെക്റ്റ് ഫോൺ തേർഡ് വൺ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോൺ ഫോർത്ത് വൺ ദ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോൺ അങ്ങനെ നാല് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ Thus, we have ട്വൽവ് tense forms in English. അങ്ങനെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഫോമുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബേസിക്ക് അതിൻ്റെ നാല് തലങ്ങൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഫോ ടെൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ നാല് തലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബേസിക് ടെൻസുകളെ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ടെൻസിൽ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ആൾ ദ വി ഹാവ് ട്വൽവ് ടെൻസ് ഫോംസ് നോട്ട് ആൾ ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഫോർ അവർ എവറി ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വി മെയിൻലി യൂസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് സം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഫോം അതായത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെൻസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ റെയറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ചില പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളും ചില ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകൾ അതായത് നോർമലി പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില പാസ്റ്റ് ടെൻസും ചില ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഓർ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ എടുത്തിരുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് യൂസ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടു എക്സ്പ്രസ് തിങ് ഇൻ ജനറൽ പൊതുവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ
മൈ മദർ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഇൻ അറ്റ് സിക്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എവറി ഡേ മൈ ഫാദർ ഗോസ് ടു ബെഡ് അറ്റ് ടെൻ അതായത് അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കും അച്ഛൻ ആറ് പത്ത് മണിക്ക് കിടക്കും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ടു ഷോ യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് അതായത് ചില തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സത്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ ഈസ്റ്റിലാണ് ഉദിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഡൗൺവേർഡ് വെള്ളം താഴോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമാർത്ഥ ചില സത്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ടു എക്സ്പ്രസ് പ്രോമിസസ് അപ്പോളജൈസ് അതായത് ചില ക്ഷമാപണങ്ങൾ അപ്പോളജി ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോമിസ് ചില സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഐ പ്രോമിസ് ടു ലവ് മൈ പാരൻസ് അറ്റ് ആൾ ടൈം ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കും ഐ സീക്ക് യു ഫോർ ഗിനേസ് ഫോർ ദ ട്രബിൾ ഐ മേഡ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊതുവായി ജനറലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് നട ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയുമ്പോൾ ദൻ എക്സ്പ്രസ് പ്രോമിസസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളജൈസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ ദിസ് ടെൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർപ്പ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആമോ ഈസോ ആറോ വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഐ റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ സിംഗിങ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റോറിയം ദ ആർ ഡാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് പ്ലേയിങ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ടെൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് അതായത് ഈ ടെൻസ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് തുടർന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ആം സിംഗിങ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ പാടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ ആം റീഡിങ് ഐ ആം വാക്കിംഗ് ദ ആർ വാക്കിംഗ് വി ആർ റീഡിംഗ് ഷി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആം ഓർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആമ ഈസ് ആറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്തിട്ട് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് വി ആർ പ്ലേയിങ് ഷി ഈസ് ഗോയിങ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ആൾ ദോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് അതായത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ഒരു കാര്യം ആദ്യം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും He is learning German. അവൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ ബിൽഡിംഗ് അവർ ന്യൂ ഹൗസ് ഞാൻ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പുതിയ വീട് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം വി ആസ് എ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഷോ അവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ഓർ സംബഡീസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി യൂസ് ദ വേർഡ് ആൾവേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിലൂടെ അത് പറയാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ സിമി ഈസ് ആൾവേസ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് സിമി എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയാണ് മൈ പാരൻസ് ആർ ആൾവേസ് അതായത് ആൾവേസ് എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്
അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസുകൾ ആട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ടെൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഓഫ് ദ വെർബ് ഈ ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവോ ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ലണ്ടൻ അതായത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബിൻ്റെ ഗോയുടെ ഗോൺ ആണ് വരിക വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് അവർ വർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ദ ആക്ഷൻ ഈസ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഒരു കാര്യം പണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഞാൻ ഈ പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈഡ് ഈഡ് ചേർത്തിട്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൻ്റെ ഫോമാണ് വരിക വി ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രണ്ട് സോറി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ടു ഷോ ദ പ്രസൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പണ്ടത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ പണ്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ദ താജ്മഹൽ അതായത് ഞാൻ താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് താജ്മഹൽ പോവുക നമുക്കിപ്പോൾ താജ്മഹൽ പോകുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടടാ അപ്പം അതായത് പണ്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറയണം ആ ചേച്ചി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് ഐ ഡിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹി ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ജോബ് യു ഗാവ് ഹിം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ജോലി അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹാസും ഹാവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് റിനി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹർ ബുക്ക് അങ്ങനെ ഹാസും ഹാവും ചേർത്ത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഈ അല്ല ഒരു വിധം ഉള്ളതിനൊക്കെ ഈ ഇടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡു ഡി ഡൺ വരും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഗോ എന്നുള്ളതിന് ഗോണ് വരും അങ്ങനെ വരുന്നതുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ അതിനൊക്കെ ഈ ഇടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വിസിറ്റഡ് ഫിനിഷ്ഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ലിവ്ഡ് സ്റ്റഡീഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഫോമുകളെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെൻസിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ഇപ്പോഴും പണ്ട് തുടങ്ങി പണ്ട് തുടങ്ങിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹാസ് ഗോൺ ടു സം പ്ലേസ് മീൻസ് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ ദർ ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം ബാക്ക് ഹാസ് ബീൻ ടു സം പ്ലേസ് മീൻസ് ഹി വെൻറ്റ് ആൻഡ് കെയിം ബാക്ക് ഹീസ് ഹിയർ നൗ അതായത് ഹാസ് ഗോൺ ടു എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ ടു അതായത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഹാസ് ഗോൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അവിടെ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനർത്ഥം എന്താ അയാൾ ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹാസ് ബീൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് He has been to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തിരിച്ച് വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഹാസ് ബീന് ചേർത്ത് എഴുതുക മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഗോണ് ചേർത്ത് എഴുതുക അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൈ പാരൻസ് ഹാവ് ഗോൺ ടു പാരീസ് എൻ്റെ പാരൻസ് എങ്ങോട്ട് പോയി പാരീസിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചവർ വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ദ ആർ ഇൻ പാരീസ് then my parents have been to paris paris ende parents paris il aayirunnu allengil avaru tirichu vannu ennaanu parayunnathu to ini varunnathu present perfect continuous aan simple present kaynu present pinne vannittullathu present perfect tense adu kaynu iniyo pinne vannittullathu present simple allengil simple present nammal parnu discuss eedu ദെൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വന്നു ഇനി വരാം വന്നിട്ട് വരുന്നത്
ലിവ്ഡ് അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ സ്റ്റഡീഡ് ലിവ്ഡ് ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഐ എൻ ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ എൻ ജി ചേർത്തിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം ഹാസോ ഹാവോ ബീൻ ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിൻസ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് അവൻ മൂന്ന് മണിവരെ ഉറങ്ങി അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന പറയുന്നത് അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വി ഹാ പിന്നെ അങ്ങനെ വി ബിൽഡിംഗ് അവർ ന്യൂ ഹൗസ് സിൻസ് മാർച്ച് ഈ മാർച്ച് വരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് വേണം ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് ഫോമിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഴുതാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ഓഫൺ ഫൗണ്ട് വിത്ത് ടൈം വേർഡ്സ് വർക്ക് ഫോർ സിൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഫോർ ഷോസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് വൺ ഹവർ ടു ഡേയ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എ സെഞ്ച്വറി എക്സെട്ര സിൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു വെൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ് എക്സാക്ട് ടൈം ഡേ ഡേറ്റ് മന്ത് ഇയർ ഓർ എ വൈഡ്ലി നോൺ അ ഡേ ഓർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ മെൻഷൻഡ് അതായത് ഈ ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഫോർ സിൻസ് ഹൗ ലോങ് എന്നിവുള്ളത് അതായത് ഈ ഇതൊക്കെ സമയം അതായത് എത്ര പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ടൈമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫോർ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് മാസം നാല് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ സിൻസ് പറയുന്നത് സി എന്ത് ഫോർ പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയർ സെഞ്ച്വറി ഫോർ ടു മന്ത്സ് അങ്ങനെ പറയും അല്ല സോറി അങ്ങനെ പറയും ഫോർ വൺ ഹവർ എന്നൊക്കെ പറയാം ദെൻ സിൻസ് പറയുന്നത് കൃത്യസമയം അതായത് ദിവസം തീയതി മാസമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം സിൻസ് മാർച്ച് സിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് പറ സമയം പറഞ്ഞതിനാണ് സിൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുക ടൈം ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് മാർച്ച് മാർച്ച് വരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് സോറി ഐ സ്റ്റഡിയിങ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡിയിങ് ബീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബീ സിൻസ് മാർച്ച് മാർച്ചിൽ വരാം അപ്പം എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം ഐ എൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് ബീൻ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് അപ്പം സിൻസ് ഫോറോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൈമിൻ്റെ സെൻറ്റൻസിൽ പറയും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹർ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ they have been working on that project for three weeks അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാ കേട്ടോ ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് വേർബ്സ് മേക്ക് ദർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ബൈ ആഡിങ് ഇ ഡി ടു ദ റൂട്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസുകൾക്കും നമ്മൾ ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുക ഇ ഡി വർക്ക്ഡ് ജംബ്ഡ് വോക്ക്ഡ് പ്രീച്ച്ഡ് ക്രിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദിസ് ടെൻസ് ഷോസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയി അതായത് കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ആയ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ദിസ് മോർണിംഗ് ഈ മോൺ അതായത് കുറേ മുന്നേ അല്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം അപ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഇറെഗുലർ വേർബ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ബേസിൽ അതായത് ഒരു എല്ലാ ഒരുവിധം വേർബ്സ് വാക്ക്ഡ് ജംബ്ഡ് വാക്ക്ഡ് പ്രീച്ച്ഡ് ക്രിയേറ്റഡ് നബിൾഡ് സ്റ്റഡിഡ് ലിവ്ഡ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുക അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വ
അപ്പം ഹാസ് ഗോൺ ടു സം പ്ലേസ് ഹി സ്റ്റിൽ ദർ ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം ബാക്ക് ഹാസ് ബീൻ ടു സം പ്ലേസ് മീൻസ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൂർത്തിയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷി റോട്ട് ദ കെയിം നസീർ മാരീഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലേറ്റർ ഇൻ്റെ മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് വരുമ്പോഴും എന്ത് വരും ഹാഡ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ അതായത് ഹാഡ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ എവേ വെൻ ഐ റീച്ച് ദ ഹൗസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു ദൻ ദ ഹാഡ് ടേക്കൺ ദേ ആർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കെയിം ഹിയർ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ദ ടീച്ചർ ഹാഡ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വെൻ ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കായം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് വൺ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ബിഫോർ അനദർ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ്റെ മുന്നേ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് മറ്റത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സോറി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് മുന്നേ മറ്റത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ദെൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്താണ് വി മേക്ക് ദിസ് ടെൻസ് ബൈ യൂസിങ് ഷാൾ ഓർ വിൽ ദ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ വേബ് വിൽ യൂസ് ദിസ് ടെൻസ് ടു ഷോ ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി ഇസ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ അതായത് ഇനി ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് അതായത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലോ ഷാളോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രഡിക്ഷൻസ് ഭാവിയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അതായത് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടു മാറിയാൽ വിൽ മാരി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷം അവർ കല്യാണം കഴിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഷീ വിൽ ഷീ വിൽ ഗോയിങ് ടു മാറോ നാളെ അവൾ പോകുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദെൻ വിൽ ഐ ഗെറ്റ് മൈ ലോസ്റ്റ് പേഴ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ വിൽ ദേ അവർ മാരി അവർ കല്യാണം കഴിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വില്ല് വെച്ചിട്ട് വില്ല് ഷാളും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ടു എക്സ്പ്രസ് ഫാക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രസ്താവന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാസ് വിൽ കോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാസിന് ഭാവിയിൽ കാശ് കൂടും അങ്ങനെ വില്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ടു മേക്ക് ലൈക്ക്ലി ഓർ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയാനും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ പാസ് വിത്ത് ഗുഡ് ഗ്രേഡ്സ് അതായത് നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാം അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഭാവിയിൽ പറയാൻ ചെയ്യാൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടു മേക്ക് കമാൻഡ്സ് ഓർഡറുകൾ കൊടുക്കാൻ യു വിൽ ലിസൺ ടു വാട്ട് ദ സേ ആൻഡ് ഗോ എവേ ഫ്രം ഹിയർ നൗ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോവാം അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വില്ല് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് നിന എന്തായാലും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ യു വിൽ സ്റ്റഡി നിനക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്ക